हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सितंबर का महीना है इस साल का जो सितंबर का महीना है ये सबसे सूखा सितंबर का महीना है इन 17 इयर्स सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये जो सितंबर का महीना है वो सबसे सूखा क्यों है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज़ सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं हाल ही में जो इंडियन मिथोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम विभाग है भारत का उसने जो डेटा पब्लिश किया है उसके तहत ये जो सितंबर है इस साल का जो सितंबर का महीना है वो सबसे सूखा सितंबर का महीना है इन 17 ईयर इस महीने जो रेनफॉल हुई है वो वन थर्ड हुई है जो होना चाहिए इन जनरल इस महीने में मतलब कि जो नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए उसकी सिर्फ वन थर्ड रेनफॉल ही हुई है जो वेदर साइंटिस्ट हैं जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस महीने जो रेनफॉल डेफिशिएंसी है कि कितनी कम रेनफॉल हुई है वो लगभग 22.3 परसेंट रेनफॉल कम हुई है और ये एक्सपेक्टेड है कि जो कुछ दिन जो बचे हैं इस महीने के उसमें भी इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाएगी और इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि जो बाकी दिन जो बचे हैं उसमें भी इतनी रेनफॉल नहीं हो पाएगी तो सो जो डिफिशियंसी है वो जैसे अभी 19 सितंबर तक का डेटा है तो अभी जो डिफिशियंसी है वो ट्वेंटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी मंथ के एंड तक थर्टी परसेंट टू थाउजेंड वन के बाद से इतनी ज़्यादा जो रेनफॉल डिफिशियंसी इस महीने सितंबर के महीने में कभी भी नहीं हुई है 2001 में हुई थी जो रेनफॉल डिफिशियंसी 35.8 परसेंट थी अगर हम एवरेज रेनफॉल देखें तो 2018 की जैसे हमारे जो मानसून के महीने हैं जब रेनफॉल होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर इन चार महीनों में रेनफॉल होती है तो 155.3 एमएम mm रेनफॉल हुई जून के महीने में 272.4 एमएम mm रेनफॉल हुई जुलाई के महीने और 241.4 एमएम mm रेनफॉल हुई अगस्त के महीने और अगर आप सेप्टेम्बर का महीना देखें तो बहुत कम रेनफॉल हुई और अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो जैसे 2012 में 193.4 एमएम, mm, 13 में 152.6, 14 में 187.9, 15 में 131.8 और 16 में 168.0 और फिर 17 में 153.3 और 18 में देखें तो कितनी कम रेनफॉल हुई अगर आ, पिछले साल से कंपेयर करें तो उसका ऑलमोस्ट हाफ है तो ये चीज़ ये दर्शा रहा है कि इस महीने में सितंबर के महीने में जो रेनफॉल हुई है वो काफ़ी कम हुई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा वो ये शो कर रहा है कि जो 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न हैं जो तो बारह है उनमें रेनफॉल काफ़ी कम हुई है और जो डेफिशिएंसी देखी जा रही है वो ऑलमोस्ट 20 परसेंट तक की देखी जा रही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो गुजरात में सौराष्ट्र या कच्छ वाला रीजन है वहाँ रेनफॉल कम हुई है बिहार झारखंड वेस्ट राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान हरियाणा इंक्लूडिंग डेली या चंडीगढ़ वहाँ भी रेनफॉल कम हुई है एंटायर नॉर्थ ईस्ट आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा इन स्टेट्स में भी रेनफॉल काफ़ी कम हुई है और डिफिशियंसी लगभग 25 परसेंट के आसपास है जो कि काफी ज्यादा है रायल सीमा आंध्र प्रदेश का जो रीजन है और जो और जो कर्नाटका का कुछ पोर्शन है वहां भी जो डेफिशिएंसी रेनफॉल डेफिशिएंसी इस महीने में देखी जा रही है अगर सितंबर के महीने में रेनफॉल नहीं होती है बाकी जो बचे दिन हैं और डेफिशिएंसी 30 परसेंट तक हो जाएगी तो ओवरऑल जो मॉनसून है वो भी डेफिसिट हो जाएगा मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्मल मॉनसून जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम मॉनसून होगा और कितनी डेफिशिएंसी होगी लगभग नाइन की तो जो वेदर साइंटिस्ट हैं वेदर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो रेनफॉल की डिफिशियंसी है वो बेसिकली क्यों है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम आगे हम समझते हैं कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम की वजह से रेनफॉल डिफिशियंसी कैसे हो सकती है साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस सीजन में जो ये मानसून का सीजन है इसमें सिर्फ छः सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ही बने हैं मतलब छः ही सिर्फ लो प्रेशर सिस्टम बने हैं और जिस वजह से जो रेनफॉल सेंट्रल इंडिया और दूसरे पार्ट में रेनफॉल है तो चलिए समझते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम क्या है 
और इस ये कैसे लिंक्ड है रेनफॉल से इन जनरल अगर हम देखें तो इसके लिए हमें पूरा मॉनसून का मैकेनिज़म समझना पड़ेगा और इसमें वन एंड वन एंड हाफ आवर का एक कंप्लीट लेक्चर हमें कवर करना पड़ेगा आ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये कवर नहीं किया जा सकता लेकिन इन ब्रीफ हम डिस्कस करते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम आ, क्या है और ये कैसे रेनफॉल जो है अफेक्ट करेगा तो पहले समझते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है उसको समझते हैं देखिए अगर ये है कोई लैंड एरिया लैंड एरिया के ऊपर अगर वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है इसका प्रेशर इस एरिया में कितना होगा वो डिसाइड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हीट होगी हीट होने की वजह से क्या है इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा ये इधर मूव कर सकती है ऊपर मूव कर सकती है हम ये कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पहले स्थिर थी एक जगह पे, वो मूव कर रही है जब ये मूव करेगी तो जो एयर प्रेशर है ये एटमोसफेरिक प्रेशर है इस रीज़न में वो रिड्यूस होगा ये यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और दूसरी जगह की जो एयर है दूसरी जगह की एयर यहाँ पर आ जाएंगी तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये लो प्रेशर है तो यहाँ पे एयर असेंड होगी इस तरीके से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर इस तरीके से असेंड होगी अगर यहाँ हाई प्रेशर है ये एक हाइट तक मूव करने के बाद यू मूव करेगी और यहाँ पे डिसेंट होगी तो जैसे अगर हवा नीचे आ रही है तो हवा का दबाव बढ़ेगा हवा का दबाव जब बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ प्रेशर हाई है वहीं यहाँ लो प्रेशर क्यों है क्योंकि हवा का दबाव कम हो रहा है क्योंकि हवा ऊपर जा रही है अगर नीचे आएगी तो दबाव बढ़ेगा ऊपर जाएगी तो दबाव कम होगा तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और इसलिए जो फाइनल मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है तो दो पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो रिड्यूस होगा तो अगर ये पॉइंट हमारे माइंड में होगा तो हम जो मॉनसून का मैकेनिज्म है उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो नहीं बन रहा है और इस वजह से सेप्टेंबर में जो रेनफॉल है वो कम हुई है ये कैसे मानसूनल रेनफॉल से लिंक्ड है अब इसको समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है इक्वेटर मतलब इक्वेटर यहाँ से नीचे से ऐसे पास हो रहा है तो ये है इक्वेटर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है हमारा इंडिया ये है इंडिया ठीक है अब क्या है कि जब जैसे आ, मार्च है अप्रैल है मई है आ, ये जो मंथ्स हैं समर के जो मंथ्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है जब ये हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो क्या होगा लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या होगा आ, तो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो जब टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होगी तो इन एरियाज़ में काफ़ी इंटेंस लो प्रेशर बनेगा ये जो लो प्रेशर बनता है ये क्या करता है जो ये ट्रेड विंड्स हैं जो कि हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ना तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है अब क्योंकि यहाँ इंडिया ओशियन है तो ये जो विंड्स जब ब्लो करेंगी अपने साथ तो ये मॉइस्चर कैरी करेंगी इक्वेटर जो है इक्वेटर को पास करने के बाद ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स कोरियोलिसिस फोर्स एक होता है उस फोर्स की वजह से ये राइट की तरफ टर्न हो जाती हैं है ना ये फैक्ट है कि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से नदर्न हेमेस्फियर में टूवर्ड्स राइट जो ड्रिफ्ट होता है और सदर्न हेमेस्फियर में टूवर्ड्स लेफ्ट ड्रिफ्ट होती हैं विंड्स तो इसके बाद क्या है कि जैसे इक्वेटर को पास किया तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये बन जाती हैं साउथ वेस्ट यहाँ साउथ वेस्ट क्योंकि ये जो कहां से कहां से रीच कर रहे हैं इंडिया को टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसलिए हम इसे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कह सकते हैं तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं मॉनसून के लिए ये जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये जब अरेबियन सी से मूव करेंगी जैसे ये अरेबियन सी है ये अरेबियन सी है ये वे ऑफ बंगाल रीजन है तो यहां से जैसे ये मूव करेंगी ऐसे तो साथ में अपने मॉइस्चर कैरी करेंगी और इनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है ये जो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स हैं वो थोड़ा हाई प्रेशर में हैं और हाई प्रेशर में हैं और यहाँ इंटेंस लो प्रेशर है तो इसलिए क्या है विंड इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं है ना इस तरीके से अट्रैक्ट होती हैं और इस तरीके से मूव करती हैं और जब ये मूव करती हैं तो बे ऑफ बंगाल रीजन से क्योंकि ये सी है तो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करेंगी और रास्ते में अलग अलग जगहों पर रेनफॉल होती है तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन जितने क्रिएट होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल के लिए तो 
अब सितंबर के महीने में क्या है कि लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने अगर लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने तो इससे क्या होगा कि जो विंड्स हैं जैसे इस रीज़न से जो विंड्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगी अगर ये विंड्स अट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा रेनफॉल नहीं होगा अगर जैसे थोड़ा बहुत जो लो प्रेशर सिस्टम बनता भी है तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे हाई प्रेशर विंड्स है आसपास जो हाई प्रेशर विंड है वो इस जगह पे आ जाएंगी ऐसे आ जाएंगे लेकिन ये जो हाई प्रेशर रीजन में ये जो विंड्स हैं ये रेनफॉल नहीं कैरी करेंगी क्योंकि ये लैंड एरिया से मूव कर रही हैं लैंड एरिया में अगर कोई विंड है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा रेनफॉल के लिए क्या जरूरी है कि वो विंड किसी वाटर बॉडी के ऊपर से मूव करे वाटर बॉडी के ऊपर से जब वो मूव करेगी तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी और फिर जो है रेनफॉल कॉज करेगी तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा कि साइंटिस्ट का कहना है कि लो प्रेशर सिस्टम नहीं है इसलिए सितंबर के महीने में रेनफॉल बहुत कम हुई है दूसरा पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट जो दूसरा रीज़न वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल रीजन में जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो मॉइस्चर जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो कुछ डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है उधर डाइवर्ट हो गया है तो इसको थोड़ा समझते हैं ये थोड़ा ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगेन हम समझते हैं अभी हमारे माइंड में ये पिक्चर है कि अलग अलग ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग अलग हैं क्योंकि लैंड एरिया अलग हैं किसी को साउथ अमेरिका बोल दिया अफ्रीका बोल दिया एशिया बोल दिया यूरोप बोल दिया अलग अलग कंट्रीज़ हैं लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें आसमान की तरफ देखें तो ये जो आसमान है या फिर हम कहें कि जो एटमोसफियर है ये आपस में कनेक्टेड है पूरे तरीके से कनेक्टेड है ये पूरा एटमोसफियर अगर होगा अगर यहाँ कोई बदलाव होता है ठीक है तो वो बदलाव यहाँ के एटमोसफियर में भी दिखेगा क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ये भले हम लीगली कह सकें लीगली भले हम कह दें कि ये जो स्पेस है ये एयर स्पेस इंडिया की है लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं कि अगर एक जगह थोड़ा सा बदलाव होता है तो दूसरी जगह भी उसका अफेक्ट देखा जा रहा है तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल का ये जो रीज़न है ये जो रीज़न है यहाँ पर जो मॉइस्चर बना ये जो मॉइस्चर बना वो किधर मूव कर गया वो मूव कर गया टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन वेस्टर्न जैसे ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है तो यहां पे क्यों मूव कर गया क्योंकि यहां पे लो प्रेशर सिस्टम या फिर साइक्लोनिक कंडीशंस बनी तो ये इस तरीके से मूव कर गया अगर इंडिया में लो प्रेशर सिस्टम बनता लो प्रेशर सिस्टम बनता तो यहां से ये इसकी तरफ मूव कर जाता लेकिन क्योंकि इस महीने यहां पर लो प्रेशर सिस्टम इतना नहीं बना तो क्या हुआ कि यह जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ मूव कर गई यहां माइंड बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इंडिया से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ कैसे मूव कर गई क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आ, अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर का एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर सिस्टम है और बे ऑफ बंगाल के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर है तो और जो विंड्स है वो हाई प्रेशर में है तो विंड्स यहां से इधर मूव कर जाएंगी और इस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि ये जो विंड्स हैं इनमें मॉइस्चर था और ये विंड्स जब मूव की तो ये फिलीपींस पे इन्होंने रेनफॉल किया और भी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन पे रेनफॉल हुई लेकिन इंडिया में नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम इस महीने नहीं बना तो ये साइंटिस्ट का कंक्लूजन है दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो खरीफ क्रॉप हैं जैसे अलग अलग जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं तो उनकी प्लांटिंग कब हो जाती है जून या जुलाई के महीने में ही हो जाती है तो इस समय अगर कम रेनफॉल होती है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा लेकिन कुछ जो क्रॉप्स हैं वो जरूर अफेक्ट हो सकती हैं लेकिन कुछ कंसर्न भी हैं जैसे जो कॉटन क्रॉप है गुजरात का जो सौराष्ट्र बेल्ट है वहाँ पे वहाँ पे जैसे ये जो कॉटन के जो बॉल है या जो फ्लावरिंग स्टेज है इसमें क्या है मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और इस समय अगर मॉइस्चर होता है मतलब अगर जो सॉइल है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है जो विंड है उसमें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसमें क्या हो इससे क्या होगा कि ये जो बॉल फॉर्मेशन है ये जो फ्लावरिंग स्टेज है ये अफेक्ट होगी अगर ये अफेक्ट होगी तो जो कॉटन प्रोडक्शन है वो भी रेडियो होगा जो अच्छी बात है वो ये है कि इस समय जो बहुत सारे जो पेस्ट हैं जैसे फॉर एग्जांपल पिंक बॉल वॉम जैसे जो पेस्ट हैं ये इतने ज़्यादा इस समय नहीं है अगर ये भी होते और मॉइस्चर भी नहीं होता तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती और इससे अगेन जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते और उनका जो अर्निंग है वो भी काफ़ी अफेक्ट होती तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक अगेन जी पेपर 
थ्री में पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर में भी पूछा जा सकता है कि अगर मानसून डेफिसिट होता है तो उससे एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर दूसरे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी पेपर वन में भी पूछा जा सकता है अंडर सेक्शन जोग्राफी जो जोग्राफिकल फिनोमेना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस लेक्चर से बन सकता है तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेप्टेम्बर का ये जो महीना है इसमें बहुत कम रेनफॉल हुई सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो